بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین زندگی اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہے ہر جاندار زندگی سے پیار کرتا ہے مگر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی جان کے دشمن ہو کر خود کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں نوبت یہاں تک کیوں پہنچ جاتی ہے اور کون ذمہ دار ہے ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی مفید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے محترم ناظرین اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خود کشی کا تعلق صرف غربت افلاس سے ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ خود کشیاں امیر ممالک میں ہوتی ہیں کوئی ملک جتنا امیر ہوگا خود کشی کی شرح اتنی ہی زیادہ ہوگی غربت اور ذہنی پریشانی بھی اگرچہ خود کشی کے اسباب میں شامل ہے مگر اصل سبب کیا ہے اصل سبب ہے ہماری کوتاہیاں ہاں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے خود کشی کرنے والا موت کو گلے لگا لیتا ہے ہم اپنے اپنے کاموں اور غرضوں کے ساتھ ایسے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہے اور پریشان لوگ ایسے کندھوں کی تلاش میں ہیں جن پر وہ اپنا ماتھا رکھ کر چند آنسو بہا سکیں مگر بھی معاشرے کی بات کریں تو وہاں ایسے ماہرین نفسیات ملتے ہیں جو پیسے لے کر لوگوں کی بات سنتے ہیں کسی سے چند سو ڈالر لیے اور کہا کہ آپ کے پاس چھ گھنٹہ ہے آپ باتیں کرو وہ آدمی اپنی پریشانیاں بیان کرتا چلا جاتا ہے کہ مجھ پر فلاں نے ظلم کیا فلاں نے زیادتی کی یا میں معاشرے سے اس وجہ سے ناراض ہوں ماہرین نفسیات اکثر ایک حل بتاتے ہیں کہ آپ کو جس پر غصہ ہے اس کی تصویر تکیے پر لگاؤ اور اسے خوب مارو تاکہ تمہارا غصہ نکل جائے مگر یہ حل نہیں ہے کیونکہ الجھا ہوا آدمی محبت چاہتا ہے توجہ چاہتا ہے اسے کوئی تسلی دینے والا چاہیے اسلامی معاشرے میں معاملہ مختلف ہے اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے مسکرا کر دیکھنا صدقہ قرار دیا ہے میٹھا بولنا بھی کار ثواب ہے ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے یاد رہے کہ اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں تولی جائیں گی بعض نیکیاں اتنی وزنی ہوں گی کہ کامیابی کا سبب بن جائیں گی ان نیکیوں کا تعلق اللہ کی مخلوق کی خدمت سے ہوگا جو دنیا میں رحم کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا جو لوگوں کو معاف کرتا رہا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا جو دوسروں کی مدد کرتا رہا اس کی مدد کی جائے گی محترم ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں ہمارے مذہب میں جہاں کسی پیاسے کو پانی کے گھونٹ بھوکے کو روٹی کے چند لکموں کے بدلے جنت کی بشارت دی گئی ہے وہاں یہ فرمان بھی جاری کیا گیا ہے کہ جس بستی میں ایک بندہ بھی رات کو بھوکا سویا اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے غربت ایسی بری چیز نہیں یہ تو وہ تحفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے اصل مسئلہ معاشرے کی بے حصی ہے پریشانی ڈپریشن میں فوراً ہی تبدیل نہیں ہو جاتی اور پھر خود کو فنا کر دینے کے فیصلے تک پہنچنے کو ایک عرصہ درکار ہوتا ہے جس میں بندہ پل پل مرتا ہے ہاں یہ عرصہ معاشرے کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ کوئی صاحب سروت اس الجھے ہوئے فاقہ زدہ کے دکھ سمیٹ لے کوئی ڈاکٹر کسی نادار مریض کے درد کی دعا بن جائے کیونکہ یہ فاقہ زدہ لوگ یہ نادار لوگ یہ پریشان حال لوگ قدرت کی طرف سے جنت کی پیشکش ہوتے ہیں محترم ناظرین جس رضائے الہی کی تلاش میں ہم لمبی عبادات کرتے ہیں وہ بعض اوقات ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے مگر ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہم اللہ کی رضا کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اللہ کی رضا ہمیں سردیوں میں چند گرم کپڑوں کے عوض مل سکتی ہے ایک رضائی کے عوض مل سکتی ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کے چند گھونٹ کے بدلے بھی مل سکتی ہے ایک سوال جو علماء سے اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال اور بھی کیا جانا چاہیے کہ کیا خود کشی کرنے والے کے ہم سائے رشتہ داروں دوست احباب جو اس کے غم سے واقف تھے مگر انہوں نے اس کے غم کا مداوا نہ کیا تسلی نہ دی دلاسہ نہ دیا ان کا کیا بنے گا آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس زندوں کے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی ہم ان کا حق دینے کو تیار ہیں مگر مردوں کے لیے ہمارے پاس ہمدردی بھی ہے خیرات بھی ہے یہی ہمدردی اگر ہم زندوں سے کریں تو کئی زندگیاں مسکرا سکتی ہیں